，要注意安全哦。嗯。那天，我们离开了彼此，去看一看没有对方的世界。我们说好了，接下来独自旅途中，寻找出属于对方，也属于自己的东西。时间会带着我们往前走的，或许放慢自己呢。阳光下，每一个东西都变得热情绚丽，有点像你健康真实、毫不遮掩的性格。突然觉得这种安静很迷人。有点像你在我耳边的呼吸声，令人安心这个角落一点都不孤单，阳光像是照亮舞台的灯，丰富了这小空间的乐园氛围。空气里。飘着一股青草味，闻起来好像你刚洗好湿漉漉的头发，把整个房间染上了香味了。你一个人在旅行吗？还是你家在这？怎么样？当我伙伴，陪我去旅行吧。高低起伏的波浪，像极了你随风飘逸的柔软裙子，很像能无限包容我的你。这水温，很像紧紧抱着我的你的体温，也像温柔又体贴的你一杯黑咖啡，你要怎样的黑咖啡呢？谢谢，谢谢老板招待。咖啡是用来喝的。味道你又拍不出来，要像他一样用心去感受。嗯
欧曼，这这是小米球哎，挺适合你的哎。好了，这不是体验节。我们永远都不会知道终点在哪。但路途上，我们会有很多的遇见。遇见是一件很美的事，就像我遇见了你。你听得见他们说话的声音吗？你用什么样的方式看这世界？原来，偶尔多一点放逐，多一点疯狂，就能感受到生命的骚动，释放更自在的自己。带着一颗微烫的心，让步伐慢一点，失去的自我。才能在慢中学。会。原来，生活不是时钟里滴滴答答追赶的时间，有时需要点空隙，是黑夜里露出晨光的瞬间。留白，让故事更丰富。So.